പുത്തൻ രുചികളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുടുംബം ജോലി കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ പോകുന്നു ലിസ്റ്റുകൾ എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരി മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രകൃതി നമുക്ക് ജീവവായു തരുന്ന നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തരുന്ന നമുക്ക് തണലേകുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മളെന്നാൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് യാതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതികൾ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ രുചിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമുൽ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ആണ് എന്ന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വകയുടെ ഡിഷ് അല്ല നമുക്കത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് മുണ്ടക്കയത്തുനിന്ന് വിനീത ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ വിനീത ചേച്ചി അയച്ചുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചോക്ലേറ്റ് ദോശയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ദോശയിൽ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ദോശയ്ക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അമൂലിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദോശമാവ് വേണം ചെറിയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരം ചെരുവേത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം അതൊന്ന് ചെയ്യാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അമൂലിൻ്റെ അൺസോൾട്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിന്റെയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അടുത്തടുത്ത് നമുക്ക് ദോശമാവാണ് ദോശമാവ് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇഡ്ഡലിയുടെ മാവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ദോശമാവും ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ദോശച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ദോശത്തവ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ദോശയും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ദോശ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ദോശയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി അമൂലിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മെൽറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ ചോക്ലേറ്റുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെറി നാളികേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ദോശ തവ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക തവ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ദോശ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് അമൂല് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ദോശ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത ദോശ ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിന് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച ദോശ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൂടിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അമൂൽ റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്കിലെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള അമൂലിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ദോശ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് പഴം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റിനെ കൂടി ആകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കഴിച്ചോളുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ദോശ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി എൻ്റെ വിനിത ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിഷസൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ രുചി വിഭവം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോഴി കിഴിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വാട്ടി എടുത്ത വാഴയിലയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മസാലയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പ്രകൃതിയുടെ മടുത്തട്ടിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാൽ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാറില്ല ഈ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഒപ്പം അടുത്ത നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വിഭവവും അപ്പൊ നമ്മൾ അമൂലിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദോശ കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോഴി കിഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴി കിഴിക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ വേണം നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ആവശ്യമുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി തക്കാളി വേണം സവോള വേണം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കരിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കടുക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വാഴയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തത് പിന്നെ അത് കെട്ടാൻ ഒരു നൂല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴയുടെ തന്നെ വെക്കുന്ന ആര് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകളും ആവശ്യമുള്
Ini lekang lemak sahaja, nama kita ready akan lada. Pada ni mandi pan, shoda kita lekang kurang. Beli cerna nama kita shoda. Beli cerna untuk shoda itu nama kita lekang kardigan shoda. Kardigan untuk poti tarung ini terenda. Ini lekang kita batik mula. Bola karewe pula. Ini lagi nama kita hari ni macam mana sabo ala cair tu orang. Pagat tu nampu. Already nampu nampu chicken le cair tu orang. Apa masala ke awis sher la kor chup mata le cair tu orang tamat. Sabo ala nampu baru nampu orang ini terenda. Ini lagi nama kita. Inci, berdutuli, pasca mana? Kiri kian apa? Dua orang, semuanya nalar podi aitan airi ni ada terikin ada. Kalau boleh inci berdutuli kerja, kalau macam adi meh dene berdutuli ni mau pikir ni, le. Apa itu langgan mau pikir ni le? Karena ada ni orang orang pasca ceria orang pasca cawa angin yang dah warna pada orang. Karena orang orang chicken lekik ni kita taste pergi kanan lo. Apa pada orang ada adi meh mau pikir ada. Sabo orang ni pagi ada ni selesa orang orang lete orang kanan perhatian seperti kanan. Karena ni orang kan awi kaya orang dah awi kaya orang sami itu ada ni taste orang orang ni chicken lekik pergi kanan lo. Sabo orang ni kalau orang ni mari turun ni terang. Orang kan lekik tak kali cerita orang kan. Ini mix nama kita dengan nadi dan warna cair dekat nama adon itu cair. Apabila kita sabar dan tak kari nana air itu warna warna itu. Ini dulu kita nama kita masala lekas cair tu dekat nama manjal podi, molek podi, mali podi. Garam masala, kuri mula ke cadas cadas. Masala ni lah, nama kita nanti ada mau pichar dek. Ini lekor cuci guna beli cendol isi urut kan. Masala ni mau pichar naik ter. Karena ada yang korsi beli cendol isi urut lapa. Doa ni, kan nanti ada sabar lagi tak kali ke kudis cendol. Kita kiri kita ni lama masala ini udah ready ya, na. Masala itu pasca kutuk kita boil itu. Nama kita tea coffee ya. Kita chicken udah marination ini macam ni, aduh, aduh, udah ready ya, na. Kita ada peribadi ni baru nala. Ini wadai deh, lekik. Kita mula wati itu wadai le ya, na. Ini lekik. Kita mula adiam ini masala yang macam ni, kita aduh, aduh, aduh. Kita lekik. Kita mula marinate cheeda chicken itu aduh, aduh. Ini ni mukal lah itu windu ini masal. Kita nama kiri lah itu keti ada. Nama kita orang kiri orang ready itu ni dapat nama kondung gorda ready kiri ada. Rendah kiri pada ready aja, na. Ini nama kita idli tarik idli kukeran. Lalu, untuk nama kita untuk awi kita, mana selesa kiri ada lewat cerita nama kita awi kita cerita baby cerita. Angan nama kita idli pada pada ready aja, na. Pada nama kita lekik, pagi tu ni berlalu urut cerita. Lekik nama kita idli itu tarik tarik kita. Ada lekik nama kita pada ready aja kita cerita. Kori itu kiri, bercorak. Pada awal ini itu, pagi awal itu bandu beranam, pada beranam kuna peti. Ini 
കോഴി കിഴിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനായി ആദ്യം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ തേച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി ഒന്ന് വഴന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളിയും സവോളയും നന്നായി വഴന്ന് നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മസാല മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മസാല നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് മിക്സ് നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായി വഴറ്റി ഒരു വാഴയിൽ എടുത്ത് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക മസാല ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതൊരു കിഴിയാക്കി കെട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ഇഡ്ലി തട്ടെടുത്ത് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക കോഴിക്കിഴി നല്ല പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കിഴി ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് തോന്നും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലെന്താ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കാം കിഴി രണ്ടും ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിത് പൊളിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടും അതൊക്കെ മാറും ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊളിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ തരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ രണ്ട് ഡിഷുമായിട്ട്ുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ്പുംപ